Io ho detto prima, ci occupiamo di viaggio, lo facciamo con Anna Maria Vitrizzo, esperta. Ci puoi dire in particolare di cosa ti occupi? O ti conosciamo insomma, da anni, la tua passione per questo lavoro, ma vogliamo ricordare di cosa ti occupi, Anna Maria? Bene, hai detto bene, è proprio una passione, è una passione che ormai dura da 30 anni e quindi eh, credo di saper, sa, di saper fare solo questo. Io sono un agente di viaggio, ovviamente vengo da una forte esperienza trentennale e negli ultimi due anni eh, sono stata selezionata da Uvet Retail, eh, che è un colosso nel turismo italiano, che è presente da oltre 70 anni, credo, e ha creato questa figura del Personal Travel Specialist, PTS appunto, e, e quindi mi avvalgo della loro eh, casa madre per poter continuare a vendere questa passione che ho, che è quella dei viaggi, sia nei viaggi eh, all'esterno, quindi l'outgoing, e sia i viaggi nel nostro meraviglioso territorio, non dimentichiamocelo mai, e quindi facendo in coming. Allora, Anna Maria, l'emergenza coronavirus ci ha un po' bloccati in tutti i sensi, anche per quanto riguarda i viaggi, anzi qualcuno che era in viaggio è rimasto bloccato anche all'estero per rientrare, insomma ci sono state non poche difficoltà. Al momento, in questa fase 2, qual è la situazione? Si può partire in viaggio, si può arrivare, si può prenotare? Ci puoi dare una mano a capire se possiamo già pensare a, ad organizzare un viaggio? Sì, volentieri. Allora, diciamo che stiamo partendo da un foglio completamente bianco. Uh, come ben sai, insomma, il turismo si sì, occupa e lavora su programmazione, quindi eh, dire oggi che nulla sarà più come prima veramente è una grande, grande verità. Uh, noi, ehm, io dal mio canto insieme a tutto il gruppo Uvet abbiamo riprotetto nella prima fase circa 2000 persone, guarda veramente gente che aveva fatto il fai da te, eh, nessuno è rimasto a terra, nessuno è rimasto abbandonato, abbiamo eh, cercato di, in questa quarantena di consigliare, di ehm, aiutare a capire anche come rientrare, qualcuno ha uh, annullato, quindi insomma eh, come in tutti i settori si è fermato tutto ovviamente, quindi abbiamo dovuto uh, rimborsare tantissimi viaggi, qualcuno posticiparlo, viaggi di nozze, insomma eh, è stato un vero caos. Attualmente abbiamo in termini di volato pensa solo l'1%, questo vuol dire veramente eh, ridotti al, ai minimi termini. Eh, Ovviamente stiamo riempendo appunto lo scaffale dei viaggi che si potranno fare, dei segnali positivi ci sono, ovviamente la gente ha voglia di muoversi, ha voglia di evadere, ha voglia di pensare che il Covid sia un ricordo passato, questo non è ovviamente e, e quindi stiamo cercando di mh, far prenotare tutto ciò che è in sicurezza. Abbiamo dovuto aspettare i DPCM come in tutti i settori, quindi... Ehm, si è ovviamente in questa fase immaginato una ripartenza sì, ma con, ehm, con coscienza e scrupolosità, quindi assolutamente sì l'Italia, eh, la volontà di ripartire eh, c'è e tutti i tour, maggiori tour operator e anche noi insomma, abbiamo cercato di eh, mettere a punto tutto ciò che è Italia, quindi ripartiamo dall'Italia e... Ehm, Dobbiamo vendere in sicurezza, come dicevo prima, quindi eh, sicuramente il fai da te attenzione, quindi cercate comunque di prenotare ciò che è, vi dà delle garanzie sia in termini di eventuali annullamenti, sia in termini di eventuale assistenza, perché non è una cosa tanto semplice. Eh, Diciamo che oltre l'Italia si sta riaprendo anche l'estero. Ecco, l'emergenza, Anna Maria, eh, speriamo insomma di averla superata. I viaggi, ecco, eh, si sono, come dire, hanno dovuto incassare uno stop. Mi dicevi che avete dovu dovuto riorganizzare ecco, tutto il lavoro con rimborsi, certo. avallare prenotazioni, ma ora c'è questa ripartenza? La ripartenza c'è, dei segnali positivi, ti ripeto, ci sono perché la gente ha voglia di, di uscire eh, da questo bruttissimo momento che chiaramente ancora si protrarrà, non è che siamo tutti liberi di andare ovunque vogliamo, però ripeto, le strutture nel nostro territorio, ad esempio fino a qualche giorno fa c'era un'incertezza di circa il 50% delle strutture, uh, ieri uh, da un altro sondaggio fatto con le strutture insomma, abbiamo capito che uh, ripartiranno tutti ovviamente, eh, 
l'importante è eh, attenersi scrupolosamente a ciò che eh, i protocolli eh, obbligano a, a fare e le strutture sono ben disposte pur di avere una, una sorta di normalità. Eh, io d'altro insieme a Duvet appunto abbiamo oh, un nuovo progetto che parte proprio in questo momento che è esperienze italiane, quindi eh, sto facendo una grossa uh, raccolta di strutture sul territorio per poter proporre a tutta la rete Uvet, quindi a tutta la rete agenziale, a tutti i PTS come me, eh, il nostro territorio, quello del Cilento, perché veramente eh, ci tengo di riuscire a vendere la nostra, la nostra terra che amo veramente tanto. Dobbiamo andare lontano, insomma, godiamoci il nostro territorio in questo momento ancora Assolutamente, più. Mm. sì, ecco, Anna assolutamente Maria, sì. Una proposta mh, tipica, ecco, non vogliamo escludere nessuno, ma eh, possiamo dire una proposta tipica eh, che possa riguardare il, un viaggio nel Cilento, da dove parte, quale località può interessare, c'è l'entroterra, la costa, ecco, un progetto, su che cosa stai lavorando, state lavorando? Allora io oh, su il Cilento lo, veramente per, lo vendo da, da anni, I, quindi ho i gruppi che mi arrivano su, su Salerno, fanno Pesto Magropoli, fanno la costa, oddio un po' riduttivo perché i progetti sono tanti piccoli progetti, nel senso che il territorio è talmente vasto, sappiamo che il secondo parco più grande in Italia e, e in Europa, abbiamo siti UNESCO che eh, in tante altre regioni non, non hanno, quindi eh, diciamo che è un po' lo differenzio in base a ciò che il cliente mi chiede, cioè eh, se è natura o se è più cultura. Eh, insieme alla cultura e alla natura metto sempre la nostra cara enogastronomia, quindi diciamo che i punti di forza sono sicuramente l'arrivo a Salerno, anzi stiamo aspettando per l'alta velocità appunto se arriva anche nel, nel Cilento quest'anno, pare di sì, altrimenti fermandosi a Salerno do di solito lo stop su Salerno e poi li trasferisco direttamente su Pesto, Magropoli e tutto il Basso Cilento. Per gli amanti della natura ci sono percorsi trekking che eh, non si possono evitare da, da quelli marini, costieri a quelli interni, abbiamo delle bellezze naturali interne e paesaggistiche che meritano veramente tanto tanto. Quindi tu ci dici che l'arrivo o meno dell'alta velocità nel Cilento fa la differenza nelle prenotazioni, è un servizio che ti chiedono Anna Maria? Eh, sì, è un servizio che, che chiedono e che funziona ovviamente perché sai avvicina comunque il nostro Cilento a tutto il resto d'Italia e non guasta assolutamente, così come dovrebbero essere incentivati tutti i percorsi via mare, le tratte via mare che eh, vediamo realtà in altre regioni dove queste funzionano che c'è una realtà ben diversa. Anna Maria, invece per i cilentani che in qualche modo stanno pensando ad un viaggio, al momento che cosa è possibile, dove è possibile andare, i tuoi suggerimenti? Ma guarda, da metà giugno aprirà la Grecia perché ovviamente per andare in un paese straniero e questo invito tutti quanti ad accertarsene, bisogna accertarsi che i protocolli bilaterali siano rispettati, quindi di sicuro la Grecia, di sicuro la, le Baleari, eh, ovviamente i giovani si limiteranno perché la Movida non esisterà in isole tipo Ibiza, aperta ma non aperti locali. Poi ci sono sicuramente i nostri villaggi italiani aperti, Maldive, Kenya, ehm, insomma i prodotti non sono poi così limitati, sempre tutti in sicurezza. Abbiamo Blue Panorama che è una nostra compagnia, arriva un po' eh, ovunque, quindi le possibilità ci sono. Allora, i tuoi consigli, affidiamoci a degli esperti in ogni settore, questo non ci stanchiamo mai di dirlo, sì. ecco, ma in modo particolare per quanto riguarda il tuo settore, tre consigli da dare ecco, per chi desidera arrivare nel nostro territorio, per chi desidera in qualche modo ecco, partire, i tuoi consigli? Il consiglio principale, il primo in assoluto è sicuramente l'affidabilità a chi si rivolgono, quindi eh, conoscere, prenotare un viaggio soprattutto all'estero eh, vuol dire conoscere quella destinazione e venderla, io quando la vendo, eh, qualsiasi località essa sia, la vendo come se dovessi partire io, quindi veramente conoscere eh, strutture, eh, territorio e quindi affidarsi insomma a a prescindere da dove si prenoti, ecco, eh, il, che ci sia l'affidabilità, quindi il rispetto delle norme vigenti. Ecco. 
E poi insomma uh, a volte fare il fai da te non vuol dire risparmiare quindi comunque affidiamoci alle nostre strutture sul territorio alle strutture italiane e, e soprattutto controllare sempre le norme legate alle assicurazioni perché a volte si prenota, si aggiunge un'assicurazione e non si sa neanche che cosa include quell'assicurazione. In questo momento noi stiamo puntando moltissimo sulla flessibilità, quindi dare la possibilità alle persone di eh, retrocedere, eh, cambiare itinerario, eh, rimborsare, è, è fondamentale in questo momento pensare alla flessibilità. Anna Maria Rizzo, il mio agente di viaggio da oltre 25 anni. Io prima insomma, mi sono distratta perché leggevo i messaggi, <ride> insomma, anche le testimonianze di affetto nei tuoi confronti. Questo sicuramente fa piacere, Anna Maria. Assolutamente, è veramente tanto tanto e non ti nascondo che in questa quarantena ne ho avute tante. E di questo ne sono felice, vuol dire che quando fai le cose con passione lasci un segno. Allora auguri Anna Maria, auguri e grazie per questo collegamento, grazie per i tuoi consigli, grazie mille, continua a valorizzare, insomma, a promuovere il nostro territorio. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti e meno male che ce l'abbiamo fatta Carmela. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce la facciamo sempre in qualche modo, basta non mollare, questo Beh, naturalmente è crederci, questo vale insomma per, tutti, per tutte le situazioni di difficoltà, di criticità. Un abbraccio, grazie mille Anna Maria. Grazie a voi tutti, ciao, buona giornata.